അപ്പോൾ നമുക്ക് സർഫസ് കെമിസ്ട്രിയുടെ ബാക്കി ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം ലാസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയുടെ മൂന്ന് രണ്ട് ഐസോതേമുകൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഫ്രൂൺലിഷ് ഐസോസ് ഫ്രൂൺലിഷ് അഡ്സോപ്ഷൻ ഐസോതേമ് പിന്നെ ലാൻഡ്മയർ അഡ്സോപ്ഷൻ ഐസോതേമും പറഞ്ഞു ഫ്രൂൺലിഷിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ബൈ എം സി ഈക്വൽ ടു കെ പി റേസ് ടു വൺ ബൈ എൻ ആയിരുന്നു ലാൻഡ്മയറിൽ പഠിച്ചത് തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ പി ബൈ വൺ പ്ലസ് കെ പി അതിൽ തന്നെ മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ ആണെങ്കിൽ റൂട്ട് കെ പി ബൈ വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് കെ പി രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആറ്റംസ് ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ തീറ്റ എ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കെ എ പി എ ബൈ വൺ പ്ലസ് കെ എ പി എ പ്ലസ് കെ ബി പി ബി അതേപോലെ തീറ്റ ബിയും നമ്മൾ എഴുതാനായിട്ട് പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലായിട്ട് പഠിച്ചത് ഇനി ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു ഐസോതേമ കൂടി ഉള്ളതാണ് ബെറ്റ് ഐസോതേം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ലാംഗ്മയർ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തീറ്റയാണ് ഇവിടുത്തെ ഫാക്ടർ പിന്നെ ഇത് മോണോലയർ അഡ്സോപ്ഷൻ ഐസോതേമാണ് അപ്പോൾ ബെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിലെയർ അഡ്സോപ്ഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് മോണോലെയർ സംഭവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിലെയർ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻസ് മാറുമ്പോഴാണ് അതായത് ഒരു അഡ്സോർബൻ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ മോണോലെയർ ആയിട്ട് മാത്രം അഡ്സോപ്ഷൻ നടക്കുന്നത് അതിൽ പ്രഷർ ലോ ആയിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതായത് ലാങ്മയർ അഡ്സോപ്ഷൻ ഐസോത്തുമ്പോൾ നടക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത് വാലിഡ് ആകുന്നത് ലോ പ്രഷറിലും ഹൈ ടെമ്പറേച്ചറിലാണെന്ന് പറയാം ദെൻ പ്രഷർ ബിക്കം ഹൈ പ്രഷർ ഹൈ ആകുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതാണ് ബെറ്റ് അഡ്സോപ്ഷൻ അതായത് ഹൈ പ്രഷർ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ലെയറിലേക്കാണ് അഡ്സോപ്ഷൻ നടന്നതെങ്കിൽ ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്കും അഡ്സോപ്ഷൻ നടക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടി ലെയർ അഡ്സോപ്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഇതാണ് മോണോ ലെയർ അഡ്സോപ്ഷൻ എങ്കിൽ മൾട്ടി ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റത്തെ ലെയറിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും മോളിക്യൂൾസ് വന്ന് അഡ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ലാങ്മയറിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് മോണോ ലെയർ അഡ്സോപ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ബെറ്റിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് മൾട്ടി ലെയർ അഡ്സോപ്ഷൻ ആണ് അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ മോണോ എന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഇവിടെ നമ്മൾ മൾട്ടി എന്ന് സ്ട്രെസ് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കണം പിന്നെ ഇത് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് ബെറ്റ് തിയറം ബി ഇ ടി എന്ന് പറയാൻ കാരണം ബ്രൂണർ എം മറ്റ് ടെല്ലർ അങ്ങനെ മൂന്ന് പേരാണ് ഇത് പ്രൊപ്പോസ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ബി ഇ ടി ബെറ്റ് എന്നുള്ള പേര് വന്നത് ഓക്കെ ഇനി ബെറ്റിൻ്റെ അസംഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോ ലോ പ്രഷറിൽ വാലിഡ് ആകുന്ന ഐസോതേമാണ് ലാൻഡ്മയർ ഐസോതേം ഹൈ പ്രഷറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഐസോതേമാണ് ബെറ്റ് അഡ്സോപ്ഷൻ ഐസോതേം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ റിയാക്റ്റീവ് ഫോം കാണിക്കാം അപ്പോൾ മോണോലെയറിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചത് നമ്മുടെ അടുത്തൊരു അഡ്സോർബൻ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ വരുന്നു അവർ തമ്മിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് ഇങ്ങനൊരു ഫോമിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇനി മൾട്ടി ലെയർ സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും വീണ്ടും അടുത്തൊരു ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ വരും അത് ഈ ജി എസിൻ്റെ മുകളിലേക്കാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജി ടു എസ് എന്ന് വരും ഈ ജി ടു എസിലേക്ക് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ജി ത്രീ എസ് ആയിട്ട് മാറും ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ റിയാക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ട് മുകളിലേക്ക് മുകളിലേക്ക് കൂടുതൽ ലെയറുകൾ ഫോം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഇക്വലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കെ വൺ എന്നെടുക്കാം സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലെ ഇക്വലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ടു തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിലെ ഇക്വലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ത്രീ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഉണ്ടാകുന്ന എന്താൽപ്പി ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അതിന് നമ്മൾ ഇ വൺ എന്ന് പറയുന്നു സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇ ടു സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ഇ ത്രീ അങ്ങനെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത ബെറ്റിൻ്റെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റത്തെ സ്റ്റെപ്പ് കഴിഞ്ഞ് അതായത് മോണോ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന പിന്നെയുള്ള എല്ലാ സ്റ്റെപ്പുകളെയും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഗ്യാസിൻ്റെ കണ്ടൻസേഷൻ ആയിട്ടാണ് അതായത് ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് അടുത്തടുത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും ലിക്വിഫൈ ചെയ്യും ആ സംഭവം ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നു എന്ന അസംഷൻ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതായത് മോണോ ലെയർ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ലെയർ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ലിക്വിഫാക്ഷൻ സംഭവിച്ചു തുട
അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഇരിക്കുന്ന പ്രഷർ പി എന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ലിക്വിഫൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴുള്ള പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് പി സീറോ ആയിരിക്കും കാരണം വേപ്പർ പ്രഷർ ഒരു ഗ്യാസ് ലിക്വിഡ് ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അവിടുത്തെ പ്രഷർ തന്നെയാണല്ലോ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ മോണോ ലെയർ ഫോം ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള പ്രഷറാണ് പി എങ്കിൽ പിന്നീട് ലിക്വിഫാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങുമ്പോഴുള്ള പ്രഷറാണ് പി സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ രണ്ട് ഇക്ലിബ്രിയം കോൺസ്റ്റൻറ്റുകൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് മോണോ ലെയറിൻ്റെ കെ വണും ബാക്കി വരുന്ന ലെയേഴ്സുകളുടെ കെ എം ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഏതാണ് വലുത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കെ വൺ ആയിരിക്കും വലുത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു അഡ്സോർബൻറ്റ് ഫസ്റ്റത്തെ ലെയർ അഡ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതാണോ ബാക്കിയുള്ള ലെയർ അഡ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതാണോ ഈസി ആയിട്ട് നടക്കുക ഫസ്റ്റത്തെ ലെയർ ആയിരിക്കും കാരണം അവിടെയാണ് അഡ്സോർബൻറ്റിൻ്റെ സൈറ്റും മോളിക്യൂൾസും ഡയറക്റ്റ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവിടെ അഡ്സോർപ്ഷൻ നടക്കും പിന്നെ ബാക്കി വരുന്ന മോളിക്യൂൾസൊക്കെ ഫോഴ്സ് കുറവ് കുറവുള്ള രീതിയിലാണ് അഡ്സോർബ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇവിടെ ഇക്ലിബ്രിയൻ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫോർ ഫസ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഫോർമേഷനാണ് ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കുക ബാക്കിയുള്ള ലെയേഴ്സിനേക്കാളും അതുപോലെ തന്നെ എനർജി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റത്തെ ലെയർ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അഡ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതല്ല ഉണ്ടാകുന്ന എനർജി റിലീസിങ്ങും കൂടുതലായിരിക്കും സോ ഈ വൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇയൽ ആയിരിക്കും ഇനിയാണ് നമുക്ക് ബെറ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ബെറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പി ബൈ വി ടി ഈസ് ദ സ്റ്റാർട്ടിങ് അങ്ങനെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാങ് മെയറിന് തീറ്റയാണ് അങ്ങനെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്ന പോലെ എല്ലാത്തിനും ഓരോ കോഡ് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ ഇക്വേഷൻ തോന്നിയത് അപ്പോൾ ബെറ്റ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടതാണ് പി ബൈ വി ടി അതായത് ഇക്വേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പി ബൈ വി ടി എന്നാണ് എന്താണ് ഇക്വേഷൻ പി ബൈ വി ടി ഇൻറ്റു പി സീറോ മൈനസ് പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ വി എം സി പ്ലസ് സി മൈനസ് വൺ ബൈ വി എം സി അപ്പോൾ ഓരോ ടേമുകൾ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പി നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രഷർ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലെ പ്രഷറാണ് വി ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ഗ്യാസ് ആണ് ടോട്ടൽ വോളിയം ഓഫ് ഗ്യാസ് ആണ് വി ടി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ അഡ്സോർബൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഓക്കെ അഡ്സോർബൻ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് ലെയർ മോണോ ലെയർ ഫോം ചെയ്യപ്പെടും പിന്നെ എന്ത് സംഭവിക്കും പിന്നെയാണ് ബാക്കി മൾട്ടി ലെയേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാം ചേർന്നിട്ടുള്ള വോളിയം ആണ് വി ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ വോളിയം അതിൻ്റെ പി സീറോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലിക്വിഫാഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോഴുള്ള വേപ്പർ പ്രഷർ അതാണ് പി സീറോ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ റിയാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പ്രഷർ വി എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോണോ ലെയറിൻ്റെ മാത്രം വോളിയം മോണോ ലെയറിൻ്റെ മാത്രം വോളിയത്തിനെയാണ് നമ്മൾ വി ലെ വി എം എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ഓഫ് മോണോ ലെയർ അതിൻ്റെ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ഫാക്ടർ കാണാം സി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അതിനെ പറ്റി നമ്മൾ പറയാം സി ഈസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഡാറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്യാസ് നമ്മൾ ഏത് ഗ്യാസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് മാറുന്ന ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബെറ്റിക്കേഷൻ പി ബൈ വി ടി ഇൻറ്റു പി സീറോ മൈനസ് പി സി ഇക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി എം സി പ്ലസ് സി മൈനസ് വൺ ബൈ വി എം സി പി ബൈ പി സീറോ ഒരു ഫാക്ടറും കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇൻറ്റു പി ബൈ പി സീറോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബെറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സീനെ പറ്റി പറയുകയാണെന്ന് വെച്ചാൽ സി ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ഓഫ് ഇ വൺ മൈനസ് ഇ എൽ ബൈ ആർ ടി ആണ് ഇതാണ് വാല്യൂ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോണോ ലെയർ ഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന എനർജി ഇയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സക്സീഡിൻ ലെയേഴ്സ് ഫോം ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജിയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ലിക്വിഫാക്ഷൻ ഈ ലിക്വിഫാക്ഷൻ ഒരു ഗ്യാസ് ലിക്വിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഗ്യാസ് അനുസരിച്ചിരിക്കും ആ ഗ്യാസിൻ്റെ നീച്ചർ അനുസരിച്ചിരിക്കും ഏത് ഗ്യാസാണെന്ന് അനുസരിച്ച് ഡിഫർ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സി ആരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഏത് ഗ്യാസാണ് എന്നുള്ളതിനെയാണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്യാസിന് സി ഹാസ് എ സ്പെസിഫിക് വാല്യൂ ഫോർ എ സ്പെസിഫിക് ഗ്യാസ് ഓൾസോ സിക്ക് വേറൊരു ഇക്വേഷനും കൂടി സി ഈക്വൾ ടു കെ വൺ ബൈ
മോണോലെയറിൽ അഡ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എണ്ണം അതിനെയാണ് നമ്മൾ എൻ മോണോ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ മോണോ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എൻ എ ഇൻറ്റു വി മോണോ ബൈ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ മറന്നു പോയാലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും കാരണം എന്താണ് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മോളാണ് ഒരു മോളിൽ എത്ര പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എൻ എ നമ്പർ ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റംസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി മോണോ മോണോ ലെയറിലുള്ള വോളിയത്തിൽ എത്ര പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എൻ എ ബൈ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇൻറ്റു വി മോണോ ഇതാണ് ഇതിൽ നിന്നാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ വന്നത് ഇങ്ങനെ ഡയറക്റ്റ് കാണാപ്പാടം പഠിക്കുക എൻ മോണോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൻ എ ഇൻറ്റു വി മോണോ ബൈ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ലിറ്റർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബെറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പി ബൈ വി ടി സ്റ്റാർട്ടിങ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പി ബൈ വി ടി പി ബൈ വി ടി ഇൻറ്റു പി സീറോ മൈനസ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ വി എം സി പ്ലസ് സി മൈനസ് വൺ ബൈ വി എം സി ഇൻറ്റു പി ബൈ പി സീറോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫ് എങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യും വൈ ആക്സിസിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ് ഈ ടെർമ്മ മൊത്തത്തിൽ അതായത് പി ബൈ വി ടി ഇൻറ്റു പി സീറോ മൈനസ് പി വൈ ഈക്വൾ ടു എം എക്സ് പ്ലസ് സി എന്നുള്ള ഫോർമാറ്റിൽ കിടക്കണ്ടേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എക്സ് എന്തായിരിക്കും എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പി ബൈ പി സി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഉണ്ടോ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഉണ്ട് വൺ ബൈ വി എം സി ആണ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് വരിക അപ്പോൾ ഇൻ്റർസെപ്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ ബൈ വി എം സിയും സ്ലോപ്പിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് സി മൈനസ് വൺ ബൈ വി എം സി ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതാണ് ബെറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഗ്രാഫ് ഇനി ബെറ്റ് ഐസോതേം അല്ല ഐസോതേം ആവണമെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ പ്രഷർ വേഴ്സസ് റേറ്റ് ആണ് നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ഐസോതേം ബെറ്റിൻ്റെ ഐസോതേം ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബെറ്റിൻ്റെ ഐസോതേം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണമല്ല അഞ്ച് ടൈപ്പ് ഐസോതേംസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഐസോതേമ ഇഫ് മോണോലെയർ ഈസ് ഓൺലി ഫോംഡ് മോണോലെയർ മാത്രമാണ് ഫോം ചെയ്തതെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് മൾട്ടിലെയർ മാത്രമാണ് ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നതെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തത് മോണോയും മൂന്നാമത്തെ മോണോ ആൻഡ് മൾട്ടി ലെയർ ഒരുമിച്ച് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി നാലാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടി ലെയർ വിത്ത് ക്യാപ്പിലറി കണ്ടൻസേഷൻ ക്യാപ്പിലറി കണ്ടൻസേഷൻ്റെ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ ഓൺലി മൾട്ടി മാത്രം ഫിഫ്ത്ത് കണ്ടീഷൻ മോണോ ആൻഡ് മൾട്ടി വിത്ത് ക്യാപ്പിലറി കണ്ടൻസേഷൻ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് കേസസ് ആണ് അത് ഒരു കണ്ടീഷൻ മാറുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഒക്കെ ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അവിടെ അത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ടിപ്സ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഐസോ തേം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും പ്രഷർ വേഴ്സസ് റേറ്റ് ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ബൈ എം തന്നെ തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാങ്മയറിൽ മാത്രമാണ് പ്രഷർ വേഴ്സസ് തീറ്റ വരുന്നത് ഇവിടെ പ്രഷർ വേഴ്സസ് എക്സ് ബൈ എം തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഇനി എൻ്റെ എളുപ്പം വഴി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ലാങ്മയറിൽ പഠിച്ച മോണോ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു മോണോ മാത്രമുള്ളപ്പോൾ അത് തന്നെ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ മോണോ ലെയറിൻ്റെ ഉത്തരം അതായത് മോണോ മാത്രമാണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ പ്രഷർ വേഴ്സസ് എക്സ് ബൈ എം പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കറുപ്പ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും സാധാ ലാങ്മയറിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഇരിക്കും ഓക്കെ ഇനി മൾട്ടി ലെയർ മാത്രം നടക്കുകയാണെങ്കിൽ മൾട്ടി ലെയറിൽ അഡ്സോപ്ഷൻ മാത്രം നടക്കുകയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ മൾട്ടി ലെയർ മാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോണോ ലെയർ അത്ര റെഗുലർ ആയിരിക്കില്ല പക്ഷെ മൾട്ടി ലെയർ കറക്റ്റായിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മോണോ ലെയർ അത്ര ചിലവിടത്ത് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും മൾട്ടി ലെയർ നന്നായിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടി ലെയർ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൾട്ടി ലെയർ വരുമ്പോഴുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോണോ ഇല്ലേ മൾട്ടി ലെയർ മാത്രം ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ മോണോയും മൾട്ടിയും വരുന്നു മോണോ ലെയർ നടക്കുന്നുണ്ട് സാധാ അഡ്സോപ്ഷൻ മോണോ ലെയർ നടന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ
ഇങ്ങനെയാണ് മോണോ ലെയർ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നു അതിൻ്റെ മുകളിൽ മൾട്ടി ലെയർ നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഗ്യാപ്പുകൾ വരുമല്ലോ ആ ഗ്യാപ്പിലും കൂടി അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്പിലറി കണ്ടൻസേഷൻ നമ്മൾ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻഡസ്ട്രീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ പോയി പാർട്ടിക്കിൾ ഇരിക്കുന്ന കാര്യം പറയാറില്ല അതേപോലെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നു അതായത് അബ്സോർപ്ഷൻ സൈറ്റിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസിൽ പാർട്ടിക്കിൾ വന്ന് വരുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപ്പിലറി കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് മൾട്ടി മോണോ അല്ല കേട്ടോ മൾട്ടി വിത്ത് ക്യാപ്പിലറി കണ്ടൻസേഷൻ മൾട്ടി ലെയർ ഫോർമേഷൻ വിത്ത് ക്യാപ്പിലറി കണ്ടൻസേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഐസോത്തം വരിക പ്രഷർ വേഴ്സസ് എക്സ് ബൈ എം പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മൾട്ടി എങ്ങനെ കാണിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓക്കെ ഇനി ക്യാപ്പിലറി കണ്ടൻസേഷൻ കാണിക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോവുക അപ്പോൾ ഇതാണ് മൾട്ടി വിത്ത് ക്യാപ്പിലറി കണ്ടൻസേഷൻ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് മോണോ ആൻഡ് മൾട്ടി വിത്ത് ക്യാപ്പിലറി കണ്ടൻസേഷൻ മോണോ ആൻഡ് മൾട്ടി വിത്ത് ക്യാപ്പിലറി കണ്ടൻസേഷൻ അപ്പം അത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് പ്രഷർ വേഴ്സസ് എക്സ് ബൈ എം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് മോണോ ഇത് മൾട്ടി ഇത് ക്യാപ്പിലറി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും എളുപ്പമാണ് അഞ്ച് തരത്തിലുള്ള ഐസോത്തമ്മ ഇനി ഇതിൽ പി സീറോ വാല്യൂ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പി സീറോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ മാക്സിമം വരുന്ന പ്രഷർ അത് ഈ അറ്റത്തുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പി സീറോ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടുത്തെ പി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇതായിരിക്കും വരിക ഈ ഗ്രാഫിലെ പി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും ആൻഡ് ഈ ഗ്രാഫിലെ പി സീറോ എവിടെയായിരിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഈ ഗ്രാഫിലെ പി സീറോ ആയിട്ട് അറ്റത്തായിരിക്കും പി സീറോ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഓക്കെ അത് എന്താ വ്യത്യാസം ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ച ഫ്രൂൺലിഷിലെ പി എസ് അല്ലെങ്കിൽ സാച്ചുറേഷൻ പ്രഷർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ആയിരുന്നു വേണ്ടത് പ്രഷർ ഇവിടെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ഉത്തരം വരിക ഇപ്പോൾ സീറോ ടെൻ ട്വൻറ്റി എന്നാണെങ്കിൽ ടെൻ ആയിരിക്കും ഉത്തരം വരിക കാരണം ഇവിടെ അതേസമയം നമ്മൾ ബെറ്റിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പഠിക്കുന്ന പി സീറോ വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അറ്റത്തുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടേക്ക് നീങ്ങി പോവും ആൻസർ അപ്പോൾ അതാണ് വ്യത്യാസം പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മോണോ ലെയർ അബ്സോർപ്ഷൻ മാത്രമാണ് നടക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെഴുതാം ഇ എൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് കെ എൽ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് കാരണം ഇത് രണ്ടും അവിടെ നടക്കുന്നില്ലല്ലോ ലിക്വിഫാക്ഷൻ നടക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇനി മൾട്ടി മോണോയും ഒരുമിച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെഴുതാം നമുക്ക് കെ വൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ കെ എൽ ആയിരിക്കും ഇ വൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇ എൽ ആയിരിക്കും അപ്പം ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമുക്ക് ആണക്കുടി സർഫസ് കെമിസ്ട്രിയിൽ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്